ഇനിയും വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആന്റിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാ പക്ഷെ അമ്മയുടെ വഴക്കിട്ടിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാ മോളെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൈതിലിയെ മറികടക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോവും എനിക്കതൊട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം എടുത്തു വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി എനിക്ക് വേണ്ട ആന്റിക്ക് മോളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല മോള് നിൽക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത മൈതിലിയോട് വഴക്കിട്ട യാമി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറയാതെ സാരങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി പേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് മൈതിലിയിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് എനിക്ക് അവളെ സ്നേഹിക്കൊന്നും വേണ്ട അവള് അവളുടെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കട്ടെ രഞ്ജിത് ഞാനോടെന്തോളാം അദ്ദേഹം വരട്ടെ ശരി ഫാദർ ഓ ആ ഇരിക്കട്ടോ എന്താ കുട്ടിച്ച വിളിപ്പിച്ചത് ബിസിനസ്സിൽ എന്താണോ ഒരു പ്രശ്നം ആ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടിച്ച അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് മുങ്ങിയത് അശോകനല്ലേ തന്റെ മാനേജർ ഞാനിപ്പോ ബിസിനസ് ലോകത്തൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് തപ്പി പിടിച്ചെത്തിയ അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പഴയ കുറെ വേരുകളുണ്ട് എത്ര കോടിയുടെയാ നഷ്ടം എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം വരും എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയോ എന്തു പറ്റി ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വരുന്നതല്ലല്ലോ തനിക്ക് വിശ്വസിച്ചു പോയി കേസ് കൊടുത്തോ ഡി വൈ എസ് പിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരിട്ടൊരു അന്വേഷണം നടക്കില്ല പണം കണക്കിൽപ്പെട്ടതല്ല അപ്പൊ എടുത്തവന് പണി അറിയാം അവനെ കണ്ടെത്തും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല നിയമവും അതിന്റെ നൂലാമാലകളും ഒക്കെ അറിയുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒളിക്കാവുന്ന വഴിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അയാൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് നെയ്യാറ്റിങ്കരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ബാഹുലേനുണ്ട് പഴയൊരു താപ്പാനയാ ഞങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ബാഹുലയം വലിയൊരു സഹായിയ ഇതുപോലെയുള്ള സമയത്ത് ഒരാള് പോലും അറിയാതെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ബാഹുലയൻ അവൻ ചിലപ്പോ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കും ചിലപ്പോ തീർത്ത് കളഞ്ഞെന്നും വരും പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ കിട്ടും ബാഹുലയൻ ഇപ്പൊ വയസ്സായി പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാറില്ലെന്നാ കേട്ടത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും സാരംഗൊന്ന് പോയി കാണ് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാ മതി അത് ശരിയാവില്ല കുട്ടിച്ച ഒളിച്ചു പോയവനെ കണ്ടെത്താനാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റിയിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതോടെ ബിസിനസ് ഫീൽഡില് നല്ലതല്ലാത്ത ചില ചർച്ചകൾ വരും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും അത് സോ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എടുത്ത് നിന്നെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിടാൻ പാടില്ല അവനെ ഏത് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചാലും പിന്തുടർന്ന് ചെന്ന് വേട്ടയാടണം എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു പാഠമാവും കുട്ടിച്ച അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാല് ഞാൻ കുട്ടിച്ചനെ വിളിച്ചറിയിക്കാം 
ഓഫീസിൽ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാനേജർ മിസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ എന്നാ പോയിട്ട് വാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവട്ടെ ശരി താഴത്തെ സംസാരമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു വലിയൊരു നഷ്ടം സാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണക്കാരനെ കാണൂ ആരാ നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം അവന്റെ കുടുംബം പിന്നെ ഓഫീസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻപേ വരച്ചിട്ടതല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചതും സംസാരിച്ചതും ഒക്കെ സാരെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ലക്ഷ്മി കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് ലക്ഷ്മി തല പുകയ്ക്കണ്ട അതിന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കോടി കൊള്ളാവുന്ന ഒരു നഷ്ടമാണ് മൈതില് വരുന്ന കാര്യം രഞ്ജിത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ വിളിച്ചത് ഒരു വൺ അവർ മുമ്പാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാര്യം അനാമയ്ക്ക് അറിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പിന്നെ മൈതിലി യാമിമോള് എന്നോടൊന്ന് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുട്ടോ എന്തു പറ്റി രാവിലെ അവളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നു മൈതിലിയുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളല്ലെങ്കിലും നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിക്കാറുള്ളതല്ലേ അവൾക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എടോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവൾ പ്രതികരിച്ച രീതി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം കേട്ട അവളുടെ ശീലം അത് തന്നെയാ നാളെ ആവട്ടെ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം പെണക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർത്തോളാം ഇനി അവളോട് പിണങ്ങണ്ടടോ വളരെ ചുരുക്ക ആളുകളായിട്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് സൗഹൃദം ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവർക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാ മൈദിലൂടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രഞ്ജിത്ത് കറങ്ങാൻ പോയതാ കറങ്ങാനല്ലടോ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈഥിലി സാരങ്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നല്ല ടെൻഷനിലാണല്ലേ അതെയല്ലോ അയാൾ വീട്ടിലെ വഴക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയോ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സാരങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കാരണം ചോദിച്ചു പുറകെ നടക്കലൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നിർത്തി ഇപ്പൊ അയാളുടെ ടെൻഷൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അയാൾ അല്പം പ്രോബ്ലത്തില് എന്ത് പ്രോബ്ലം കുഴപ്പം അയാളുടെ ഓഫീസില അയാളുടെ മാനേജറില്ലേ അശോക് അയാള് കമ്പനിയിൽ നിന്നും വലിയൊരു തുക വെട്ടിച്ച് മുങ്ങി എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ബിസിനസ് ലോകത്തെ പ്രമുഖനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോ സത്യ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന തുക നിസ്സാരമല്ല അത്യാവശ്യം സാരങ്ങനെ വീഴ്ത്താനുണ്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ കൈനിറയെ പണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് സത്യം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് സാരങ്ങിന്റെ രീതികളൊക്കെ ഹൊറിബിളായിരുന്നു സാരങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല രഞ്ജിത്ത് എന്നിട്ട് ഈ കേസിന്റെ കാര്യം എന്തായെന്നറിയോ പോലീസിന് കംപ്ലയിന്റ് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അശോകിനെ സാരങ്കിന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പ് കാരണെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അയാള് സാരങ്കിനെ ചതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അയാളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാ ദൈവത്തിന്റെ തിരിച്ചടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സാരങ്കിനെ ചതിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് സാരങ്കിനോട് ചോദിക്കണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തിനേക്കാൾ എന്റെ മുന്നിൽ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അയാൾ ചിന്തിക്കുക സോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയേക്ക് ഞാൻ എന്തു വന്നാലും സാരങ്കിനോട് ഇത് ചോദിക്കും സാരങ്കിന് അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വന്നൂടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഫാദർ സാറിനെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് 
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു യു ഫാദർ വരൂ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം ഒരു പേരാണ് ഫാദറിന്റേത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം താങ്ക് യു സാരംഗ് ഫാദറിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയൂ ചർച്ചിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വലുതുണ്ടോ ക്ഷമിക്കണം സാരംഗ് സാരംഗിന്റെ ബിസിനസ് പരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനല്ല ഞാൻ വന്നു പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വിഷയമാണ് മൈഥിലി എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മൈഥിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാനൊരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ മൈഥിലി ഒന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞില്ല സാരംഗെ അടിത്തറയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് ഈ കാലത്തെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമാണ് സത്യത്തിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നം ഫാദർ ഫാദറിനോട് നല്ല അടുപ്പമുള്ള മൈഥിലി ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ശ്രമം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നിർത്തണമായിരുന്നു അല്ലാതെ എന്നോട് വന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാര്യത്തിനും രമ്യമായൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മൈഥിലിയോട് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം സാരംഗിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാമെന്ന് കരുതി ഐ എം സോറി ഫാദർ ഒന്നാമത് ഞാൻ ഈ ഓഫീസിൽ എന്റെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല രണ്ടാമത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫാദർ വെറും ഒരു പരിചയക്കാരൻ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേലി അടച്ചു കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നിശബ്ദനാവാനെ പറ്റൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ സാരംഗ് മൈഥിലിയിൽ ഒരു കുറവ് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് ഇന്നു വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്വത കൊണ്ടായാലും കാര്യപ്രാപ്തി കൊണ്ടായാലും മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മൈഥിലിക്കുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചത് മൈഥിലി നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ഫാദറിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും തെറ്റുകാരൻ ഞാനായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തെറ്റുകാരനെന്നല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണോന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫാദർ ഫാദറിന്റെ ഇടവകയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഫാദർ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവസ്ത്രത്തിന് കിട്ടുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോടും എന്തും ചോദിച്ചു കളയാമെന്ന് ഫാദർ ധരിക്കരുത് സാരംഗെ നിങ്ങൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാചകങ്ങളില്ലേ കുടുംബം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യതയാണെന്ന് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാള് ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കാറില്ല ക്ഷമിക്കണം സാരംഗ് ഞാൻ മൈദിലൂടെ അവസ്ഥ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഫാദർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം ശരീരത്തിൽ ഈ തിരുവസ്ത്ര അണിയാത്ത ഒരാളാണ് എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ ഇറക്കി വിടുമായിരുന്നു അതിന് ഒട്ടും മടിയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഫാദർ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വരരുത് മറ്റുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനായാലും യു ക്യാൻ കം ഹിയർ യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഇല്ല കുഞ്ഞെ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ഇടവകയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജോലിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് സാരംഗ് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാരംഗിന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചു എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ വന്നതിന്റെ പേരിൽ മൈദിലൂടെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാകരുത് ആ കുഞ്ഞിന്റെ വേദന കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു തീരാവേദനയാവരുത് സാരംഗ് എവിടെയാ ഓഫീസിലാണോ യെസ് എന്തോ ഓഫീസിലെ ഇഷ്യൂ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് സാരംഗിന്റെ രീതികളൊക്കെ വിചിത്രമാണ് 
ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് പക്ഷെ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സോ വാട്ട് ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പുതുതായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുറച്ചുകൂടെ മാന്യത വേണോടോ അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബകഥകള് അന്യന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി സഹതാപത്തിന് ശ്രമിക്കില്ല സാരംഗ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് താൻ എന്താ കരുതിയത് ആ ഫാദറിനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ച എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തന്നെ പരിഹാരമാവുന്നോ ഫാദറ് സാരിങ്ങനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട ഇനി അറിയാത്ത പോലെ ഒരു അഭിനയം എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഫാദറിനും ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാട് കാരണല്ലേ ആരുടെ വിഷയത്തിലും ഇടപെടാല്ലോ സാരംഗ് ഞാൻ ഫാദറിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാരംഗിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഫാദറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടെല്ലാം വിശദീകരിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഫാദറ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല താന്നെ ആയിരിക്കും തന്റെ പക്ഷത്തിൽ നിറങ്ങിയ ദൈവദൂതനല്ലേ ന്യായീകരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഫാദറ് അങ്ങനെ അവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ സാരംഗിനോട് സോറി പറയാം ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ആഗ്രഹിച്ചതുമല്ല ഫാദറ് ചിലപ്പോ എന്നോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ പിന്നെ ചുറ്റും ആളെ കൂട്ടാൻ നോക്കും ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കും താനത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു എനിക്കതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല താല്പര്യവും ഇല്ല ഫാദർ വന്നതുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരാള് വന്ന് സ്വസ്ഥത കെടുത്തി തിരിച്ചു പോയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ തനിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും എന്റെ ഓഫീസ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സ്ഥല ഒരു പാളിച്ച് വന്ന എല്ലാം അപ്പാടെ തകരും അതായത് എന്റെ മനസ്സ് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും മുമ്പിൽ വരുന്ന രോഗികളോട് സമാധാന വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ വേണ്ട സാരംഗ് നമ്മൾ പരസ്പരം പ്രൊഫഷണൽ കുറ്റം പറയണ്ട സാരംഗിന് സാരംഗിന്റെ ബിസിനസ് വളരെ വലുതാ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലൊക്കെ ഉയരത്തില്ല ഐ എം റിയലി സോറി എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഇനി ഒരാളും സാരംഗിന്റെ സ്വസ്ഥത തകർക്കില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മുന്നിലെത്തിയാൽ ഫാദറിന് കൊടുത്ത മാന്യത കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇടപെട്ടാല് ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അരുൺ ഫാദർ അല്ലേ ഫാദർ ഇപ്പൊ വരും ആംക്ക് അറിയിരിക്കേ ഫാദറിന് സാരംഗിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചത് നിന്റെ തീരുമാനായിരുന്നോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നോട് കള്ളം പറയണ്ട ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഫാദർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ നിനക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ എനിക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നിന്നോടും ഫാദറിനോടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പറയാ അതുവരെ ദയവ് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഐ സോറി ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഫാദർ സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കരുതി പോയതാ ഫാദർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏതുതരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാലല്ലേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ അത് അറിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വന്ന ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അതിന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തുടങ്ങുമല്ലോ നിന്റെ അനാഥത്വവും ആരുമില്ലായ്മയും അതിന്റെ കരച്ചിലും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാ പറയാത്തത് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലടാ ഈ അടുത്ത് സാരംഗിന്റെ രീതികൾ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവരും നാണം കെടും ഫാദറിനും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇതാരായത് മൈദിൽ എപ്പോഴാ വന്നേ ഇവന്റെ പക്വതയില്ലായ്മ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ഫാദർ ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാ എന്ത് പറ്റി ഫാദർ സാരിങ്ങനെ കാണാൻ പോയിരുന്നോ സാരംഗ് ഫാദറിനെ അപമാനിച്ചിറക്കി വിട്ടില്ലേ 